ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സജിൽ ശിവാസ് ഗാലറിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലരും കേൾക്കാത്തതുണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വർഷോപ്പുകാരാണ് ഇതാണ് ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഇത് ശരിക്കും ഒരു മൾട്ടി യൂസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാറിൽ ഇതെങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി കൊണ്ട് ഒരു കാറിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി ഇത് വർഷോപ്പുകാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീൽ നട്ട് ലൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇത് റെസ്റ്റ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അതായത് തുരുമ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുരുമ്പ് പോയി നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നട്ടൊക്കെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നട്ടൊക്കെ ലൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി എന്നാൽ ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടിക്ക് വേറെ കുറേ യൂസസ് ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാറ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കാറാണ് ആക്ച്വലി ആൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ആൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കോലം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടിയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യലാണ് അതായത് ഹെഡ്ലൈറ്റ് തീരെ മങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോലും നമുക്ക് നല്ല കളർ വിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണിപ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ കോലം ഇനി ഇതിൽ എന്താണ് മാറ്റം വരിക എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇത്ര അധികം ചെളി ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി അടിച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ മാറ്റം കണ്ടോ അതായത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന മോഡലിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് എന്തോരാണ് അത് മാറി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള ക്ലീൻനെസ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പുറമത്തെ കോല നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത് റൈറ്റ് സൈഡ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടോ അതായത് വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഈ വണ്ടിയിൽ ആകെ വൃത്തിയുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഹെഡ്ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ ബാക്ക് ക്ലീനിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സാൻഡ്രോ ആണ് വണ്ടി ഇത് ഇതിന് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എൻജിൻ ബാക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ല കാരണം ഡീസൽ വണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഒരുപാട് കാണിക്കാനുണ്ടാവുക ഇതിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതിലുള്ള പോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വണ്ടി ആണെങ്കിൽ കൂടി ആ എൻജിൻ ബേ ഫുള്ള് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇത്തിരി പോഷനെല്ലാം നമുക്കിത് കാണിക്കാനുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ എൻജിൻ ബേയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടുവല്ലോ അല്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ എൻജിൻ ബാഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇനി ഈ പോർഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അതും നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി കൊണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗമാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതും ഇതിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി കിട്ടും ഞാൻ കാണിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഒന്നുമില്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിലും പോസിറ്റീവിലും രണ്ടിലും ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ആ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും കാണിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ഉപയോഗത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കീയുടെ ഉള്ളിൽ അതായത് കീയൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൂബ്രിക്കേഷൻ അതിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീ ഇട്ട് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് ഡോറിൻ്റെ ആയാലും അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായാലും കീ കയറാനും കീ സ്റ്റാർട്ട് ആവാനൊക്കെ ഒരു ഡീലേ ഒക്കെ പോലെ തോന്നും അതിൽ കയറാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് മാറാനായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇത് നമ്മുടെ കീ ഹോളാണ് കീ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഒരു സ്ട്രോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടോ ഇത് നല്ല ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കീ ഇടാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇനി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കയറുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കീ ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് കീ ഇടുന്നത് ഏത് ഓപ്ഷനിലാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ ബൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഡോറിൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്താണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം മാത്രം കീ ഇടുക കീ ഇട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വട്ടം കീ ഇട്ട് തിരിച്ചതിന് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ നടക്കും അത് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കീ സുഖമായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം പറയാനായിട്ട് അതായത് ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം പറയുന്നത് വീലിൻ്റെ അതായത് വീലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉള്ള വീലുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വീൽ പാഡ് ഉറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാർബൺ പുറത്തേക്ക് വരും അതായത് വീലിൻ്റെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ വീൽ ഡ്രമ്മുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു കാർബൺ ഉണ്ടാവും ഒരു കറുത്ത കളർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ കറുത്ത കളർ പോവാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പോവാനും നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലീനായി കിട്ടും ഇനി ആ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോണ നമ്മുടെ വീൽ ഡ്രമ്മ് ഈ വീൽ ഡ്രമ്മ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ വീൽ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഈ പോർഷൻസിൽ ഈ വരുന്ന എല്ലാ പോർഷൻസിലും നിറയെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാർബൺ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാർബൺ പുറത്തേക്ക് വന്നേക്കാണ് ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ഇത് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആണ് അത് കാരണം ഇത് എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം നോർമലി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്ലീൻ ആവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കാർബൺ ഇളകി വരുന്നത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ കാർബൺ മാത്രമല്ല സത്യത്തില് നിറയെ ചളിയുണ്ട് അതും ക്ലീനായി കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ക്ലീനായി കിട്ടും അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീനായി ഇത്രയാണ് ഈ വീല് മാക്സിമം ക്ലീൻ ആവുള്ളൂ ക്ലീൻ ആക്കാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഈ വീല് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി കാണുന്നൊക്കെ ഇതിനുള്ള സ്ക്രാച്ചും ഒക്കെയാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിതിലെ കംപ്ലീറ്റ് കാർബൺ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ട വീലിൻ്റെ മാറ്റം കണ്ടോ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വീലിനെ വെച്ച് നല്ല മാറ്റമായി ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി കൊണ്ടുള്ള അടുത്ത ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടികളിലെല്ലാം അതായത് കാറിൽ വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് പലരും ക്ലീൻ ആക്കാറില്ല ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വരെ സ്ക്രാച്ച് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൈപ്പർ ബ്ലേഡും ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ
അതിപ്പോൾ നോർമലി ഈ വണ്ടിയുടെ ഒക്കെ തീരെ തിളക്കില്ലാണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നോർമലി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ റെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ലോണം അത് ആകെ എന്താ പറയുക ചളി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കുറെ കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പോയി കിട്ടും ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്കിന്ന് നന്നായിട്ട് തുടക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചു നോക്കാം വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ നല്ല കളർ വെച്ചു അതായത് നല്ല ക്രൂമിൻ്റെ കളർ ഇപ്പോഴാണ് എടുത്ത് കാണുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരാഴ്ചയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് നല്ല കളർ വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്രൂമിൻ്റെ കളർ കണ്ട ആ ക്രൂമിൻ്റെ കളർ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇത്ര നേരം നിറയെ ചളിയും കറയും ഒക്കെ പിടിച്ച് തീരെ കളറിൽ കണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പം നമുക്കിനി ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടിയുടെ എട്ടാമത്തെ ഉപയോഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എട്ടാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചില വണ്ടികളുടെ അത് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഊരാത്തതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് ആകെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മൾ പലരും എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ടിട്ട് തിരിക്കും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെറ്റിൻ്റെ ത്രെഡ് മുഴുവൻ പോവും അത് പോവാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആ നട്ട് ഊരാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നട്ട് ഊരി കാണിക്കണില്ല കാരണം വെച്ചാൽ വണ്ടി മുന്നേ നട്ട് ഊരി എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് നട്ട് ഊരി കാണിക്കണില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് നട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഏരിയലിൻ്റെ നട്ടാണ് ഈ ഏരിയലിൻ്റെ നട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നട്ടിന് ത്രെഡ് ഇല്ല അത്ര അധികം അതിൻ്റെ ത്രെഡ് പോയിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഉണ്ടോ അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നട്ട് ഊരിയ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നട്ട് ഊരി എടുക്കാൻ കിട്ടും പിന്നെ കാറിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതിനാകെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഞാനിപ്പോൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുടെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അധികം ഉപയോഗങ്ങൾ ഒരു കാറിൽ വരും അത് കാരണം എല്ലാവരും ഒരു ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി കാറുള്ള എല്ലാവരും ഒരു ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി കയ്യിൽ മേടിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ കാറ് എന്നല്ല ബൈക്കിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു വയ്ക്കാം ഒരെണ്ണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർട്ടി നിങ്ങൾ മേടിച്ചു വെച്ചോളൂ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇത് ഒരെണ്ണം വീട്ടിൽ മേടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഉപകാരമുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക മൾട്ടി പർപ്പസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണു